Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est là pour faire la guidance pour le mois de mai pour les personnes qui sont gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage. Euh, si vous voulez soutenir mon travail, allez vous abonner. Et voilà, on va voir ce que vous réserve votre mois de mai. Alors, globalement, globalement c'est un mois qui vous, or, qui vous appelle à, vous, à la discipline et donc à vous organiser, à être assez euh, carré, euh, à orienter votre force et votre énergie d'une façon claire, nette et précise et à surtout pas commencer à s'éparpiller ou donner des, des petits coups d'épée dans l'eau partout mais d'être plutôt euh, bien concentré et de se dire ok qu'est-ce que je veux, euh, quel est mon but et du coup euh, je mets tout en œuvre pour parvenir à mon but d'une façon euh, efficace, claire, nette et précise. Voilà déjà pour, la, pour la, le global. Qu'est-ce qu'on a pour les relations, que ce soit euh, la famille ou les amis On va rajouter une petite carte pour donner une précision. Donc ce qu'on avait déjà de base, c'est que la roue tourne, on change un peu de, de, de cycle d'énergie, on, on passe un peu dans un autre cycle, de quelle façon euh, D'une façon où c'est comme si un peu ce qu'on a semé, ou les efforts qu'on a fait, ou les choses qu'on a mis en place, commencent un peu à payer. Il euh, y a quelque chose comme ça où ça se dérouille, et on passe un peu à une autre dynamique, on peut un peu plus s'ouvrir sur le monde et sortir de sa bulle. Peut-être que jusqu'à présent, on était assez concentré sur une avancée, euh, que ce soit au niveau euh, de notre de faire foyer, euh, de peut-être de déménager ou d'avoir une maison, ou de s'occuper d'un enfant, ou de s'occuper d'un euh, parent ou d'un proche, ou peut-être au niveau professionnel, on était très occupé de se demander qu'est-ce qu'on avait envie de faire fructifier, Etc. Il y avait quelque chose comme ça qui occupait pas mal notre énergie concrètement. Et là, c'est comme si on passait à une nouvelle période qui nous permet de retourner plus à l'extérieur, euh, d'aller un peu plus ouvrir sur les relations familiales, amicales, euh, d'avoir quelque chose comme ça où on se sent un peu plus faire corps avec les autres et un peu moins euh, dans notre, euh, le nez dans le guidon dans notre avancée. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ah, Au niveau sentimental, il euh, y a des blessures qu'on cuve un peu, euh, on se sent, oui, on s'est senti un peu blessé, peut-être trahi quelque part, ou en tout cas euh, comme si euh, quelqu'un ou notre situation sentimentale nous blessait et faisait qu'on avait une tendance à pas mal regarder euh, les blessures que ça avait créées et... Euh, et comme avoir du mal à s'en remettre quelque part pour avancer. Et il y a quelque chose comme ça où euh, on cuve un peu notre peine, euh, notre chagrin au niveau sentimental et on est dans quelque chose d'un peu euh, cœur... Euh, comment on dit J'allais dire cœur percé, mais je sais pas si c'est pas ça ce que je voulais dire, je pense. Euh, mais on a, on a le cœur lourd un peu, voilà, au niveau sentimental pour, mes, euh, pour, les, pour les gémeaux. Donc plutôt de la peine dans le sentimental. Je suis vraiment désolée pour vous les gars. Euh, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a On a un regain d'envie, un regain de motivation. On a peut-être un désir clair qui naît ou une orientation, un truc qu'on a envie d'aller accomplir. Il y a quelque chose comme ça où la fougue revient. Ou alors c'est peut-être aussi euh, si vous ne changez pas de boulot ou si vous n'avez pas une nouvelle idée, une nouvelle envie euh, ou une nouvelle tâche ou quelque chose comme ça. Il se peut simplement que vous ayez un regain d'intérêt pour votre travail. En tout cas, quelque chose où vous vous sentez un peu plus votre petite flamme professionnelle et où ça vous donne un peu plus de fougue et de passion dans ce que vous faites au travail. Donc c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des finances pour vous Je vais en prendre une autre. Oh là là, mais il y a plein d'as. <rire> ok. Les finances du coup pour vous ce mois-ci sont très empreintes de euh, des personnes que vous aimez, euh, des personnes de votre foyer sans doute si vous avez des personnes dans votre foyer. Et sinon, euh, si c'est euh, si c'est simple, si vous êtes célibataire et que vous vivez seul, c'est peut-être votre situation sentimentale qui a un pas mal d'impact euh, sur vos finances. Et euh, pour les autres, pour ceux qui sont entourés, c'est euh, l'envie de choyer ce qu'on aime, euh, de d'exprimer de, notre amour euh, pour eux. 
et à la fois on sent qu'il y a quelque chose où on a envie que nos finances elles portent loin et qu'elles puissent construire des grandes choses à deux ou à plusieurs et euh, du coup ça donne pas mal euh, de matière à réflexion euh, d'envie de trouver de nouvelles idées de nouvelles façons de fonctionner euh, financièrement pour euh, comme mettre des premières pierres à un édifice plus vaste pour vous les Gémeaux, en tout cas, on sent une envie comme ça euh, de, de se lancer d'une nouvelle façon, euh, de reprendre les choses au début et euh, de, de voir comment ça peut se bâtir financièrement euh, des projets plus euh, constructifs et vastes, quoi, qui impliquent plusieurs personnes, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire sur votre mois de mai qui euh, est plutôt euh, chouette dans l'ensemble. J'espère que vous pourrez en profiter, que vous allez passer un bon mois et bien sûr que comme on dit toujours, vous ferez ce qu'il vous plaît. En plus, euh, pas mal de gémeaux vont avoir leur anniv euh, bientôt. Du coup, je vous souhaite un bon anniv. Allez vous abonner, allez liker, commenter, partager. Et surtout, on se retrouve bientôt. Plein de belles choses à vous. Ciao, ciao